Eksi 2 eksi 4 noktasıyla y eşittir eksi 1 bölü 3 x artı 2 doğrusu arasındaki uzaklığı bulunuz. Çok güzel. Eksi 2 eksi 4 noktası burası. Doğrumuz da bu. Soruyu cevaplayabilmek için doğruya dik olan bir doğru çizeceğiz. Çizdiğimiz dik doğru buradaki eksi 2 eksi 4 noktasında kapsayacak. Yani önce bu doğrunun denklemini bulmalıyız, sonra bu iki doğrunun nerede kesiştiğini bulacağız, daha sonra da iki doğrunun kesişim noktasıyla eksi 2 ile eksi 4 noktası arasındaki uzaklığı bulacağız. Önce bu dik çizginin eğiminin ne olduğunu düşünelim. Dik çizginin eğimi, bu mavi çizginin eğiminin negatif tersi olacak. Eksi 1 bölü 3'ün negatif tersi, pozitif 3 olacak. Yani bu pembe çizginin eğimi 3'tür. Pembe doğrunun denklemi ise y eşittir 3x artı b olacak. B neydi? Doğrunun x kesişimiydi. Grafiğe baktığımızda x kesişim noktasının 2 noktasında olduğunu görüyoruz. 2'ye oldukça yakın. Şimdi bunu doğrulayalım. B'nin gerçek değerinin ne olduğunu bulmak için soruda bize verilmiş olan bu noktayı denkleme yerleştirelim. Bu doğrunun eğiminin 3 olduğunu biliyoruz. Ayrıca bu nokta, eksi 2, eksi 4 noktası da doğru üzerinde olmalı. Yani bu nokta, y eşittir 3x artı b denklemine geçerli kılmalı. x eksi 2 iken y eksi 4. y yerine eksi 4 yazalım. Eşittir 3 çarpı eksi 2 artı b. Şimdi b değerini bulabiliriz. Eksi 4 eşittir eksi 6 artı b. İki tarafa 6 ekleyelim. 2 eşittir b veya b eşittir 2 de yazabiliriz. Yani grafikte bakarak bulduğumuz iki noktası doğruymuş. İkinci doğrunun y kesişimi 2'de. Doğruların ikisi de y eksenini y eşittir 2 noktasında kesiyorlar. Bu denklemlerin her ikisi için de x eşittir 0 olduğunda y eşittir 2 oluyor. Eğer grafikte bu kadar rahat göremeseydik, bu iki denklemi birbirine eşitleyebilirdik. 3x artı 2. Bunun 3x artı 2 olduğunu biliyoruz, çünkü b'nin değerinin 2 olduğunu az önce bulduk. Ve bu da eşittir, eksi 1 bölü 3x artı 2. Her iki taraftan 2 çıkaralım. 3x eşittir, eksi 1 bölü 3x. 3x ne zaman eksi 1 bölü 3x'e eşit olur? Bunu değişik şekillerde bulabiliriz. Her iki tarafa 1 bölü 3x ekleyelim. Bu durumda denklemimiz 3x artı 1 bölü 3x, yani 10 bölü 3x eşittir 0 şeklini alır. Eğer eşitliğin her iki tarafında 3 bölü 10 ile çarparsak, x eşittir 0 sonucuna ulaşırız. Yani bu doğrular x 0 olduğuna kesişiyorlar. Doğruların her ikisi için x eşittir 0 olduğunda y eşittir 2 oluyor. Grafiğe baktığımızda da aynı sonucu görmüştük. Burada her iki doğru için x eşittir 0 iken y'nin 2 olduğunu görmüştük. Yani buradaki nokta 0'a 2 noktası. Bunu yazalım. Bu noktanın da eksi 2'ye eksi 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulmalıyız. Uzaklık formülü aslında sadece Pisagor formülünün bir uygulaması. Şimdi y yönündeki ve x yönündeki değişimi bulmalıyız. y yönünde buradaki uzaklık ne kadardır? y eşittir eksi 4'ten y 2'ye gittik. y yönünde 6 birim gittik. Demek ki buradaki uzaklık 6. Peki x yönündeki değişim ne kadar? x eşittir eksi 2'den x eşittir sıfıra gittik değil mi? Burasının uzunluğu da 2. Bu iki nokta arasındaki uzaklık bir dik üçgenin hipotenüsü. Dik üçgenin kenar uzunlukları ise 2 ve 6. Eğer hipotenüs uzunluğunu d olarak isimlendirirsek, d dersek, d kare eşittir 6'nın karesi artı 2'nin karesi. Bu bildiğiniz Pisagor teoremi, kenarların karesinin toplamı hipotenüsün karesine eşit. Bu kadar basit. d kare eşittir 36 artı 4. d kare eşittir 40. O zaman da d eşittir kare kök 40. 40'ı 4 çarpı 10 olarak yazabilirim, değil mi? 
4'ü karekökün dışına alırsak bu ifadeyi d eşittir 2 karekök 10 olarak yazabiliriz. Eksi 2, eksi 4 noktası ile y eşittir eksi 1 bölü 3x artı 2 doğrusu arasındaki uzaklık 2 karekök 10 birim. Bu kadar kolay.